，当公司来了个富二代。最近公司亏损严重，听说裁员呢。哎、嗯，放心啦，裁员也不会裁在咱们这老员工身上呀。嗯、这不，这些没背景啊、没资历的，肯定是最先开刀的。下班喽。哎，杨子，大家都在加班加点，就想、嗯、工作干嘛呢吗？每天都踩点下班。是啊，杨子，最近公司效益不好，你也多为公司考虑。嗯，再说了，加班也是加班费的。老板，工作我搞不完了，我可不像某些人呢、嗯，八个小时的班，两个小时上厕所，嗯、四个小时玩手机。我、哦、我这查资料。哎呀，嗯，查资料怎么查到游戏里面去了？是查哪个题不好看吗？行了，都别说了，杨子，你干完活就下班吧。好嘞，老板。来了，我帮你看这里。我让你踩点上班，你早点被开除吧。杨子，你怎么迟到了？我不知道，我电梯一直在楼上不下来，我爬上来<咳>。你自己知道怎么办？我知道。老板过去了，两千<咳>。杨子，你发这么多干什么？我怕我以后还会迟到，所以就先把这个取消了。杨子。你赚钱也不容易，该省省，该花花。这钱都是我在拼多多上领的。没想到老子还不好使，小心呐、啊，被骗到缅北去。是真的有，还直接打款到账户呢。这两千零二十三元拼贴活动是拼多多犒劳广大用户的，直接打款到个人账户，可以提现，怎么花都行。这也太好了吧？这怎么领的？点视频左下角这个链接，然后点立即抽奖就可以了。哎，我这是抽中了吗？是的，无门槛提现的。就知道讨好老板，还真是费尽心机想留在公司呢。小张，马上给我订一张去上海的机票。老板，最近的一班也要六个小时后，有没有其他办法？不提前去，甲方就跟其他公司签约了。老板，我有办法，我给您找家私人飞机吧。你有私人飞机、嗯？哎呀，先不说这些，你叫过来，我马上启程。好的，老板。各位，我这次上海之行时间虽然是赶上了，但是项目还是没有谈成。说实话，公司早就入不敷出了，但是我没有打算裁员，我打算直接解散。老板，我们不是还有其他项目吗？是啊，老板，您再想想其他办法。公司可是您半辈子的心血啊。大家不用纠结公司的问题，其实我也算熬出头了。嗯我老家拆迁了，我准备回家过清闲日子了。我苦苦支撑这家公司。老板，你家是在华东城吗？嗯，对呀、啊。喂，三叔，华东村您不能拆呀、啊嗯。您要是拆了，我们老板就把公司解散，回老家了。到时候我就失业了，你收养我呀？嗯。老板，你放心吧，我三叔说了，拆迁会照顾你家的，还给你投资两千万，继续维持公司。当公司来了个隐形富豪，王哥，你把车先开回去吧。好的，杨子小姐。你买车啦？对呀、啊，全款拿下，走，带你去兜风。等一下，等一下，我拍几张照片。哇，你男朋友也太优秀了吧！年纪轻轻就开这么好的车，这不是我的车吗？羡慕哦，庭前长了个金龟婿，可以开你男朋友车带我们去兜风吗？当然可以了，这有什么？可以带上我一起吗？怎么，土包子也想见识一下豪车吗？行吧，你也一起来吧，让你见识一下世面。哇，天哪，这车也太帅了吧！这一看就便宜，多少钱？也就几百万吧。<咳>那你知道这是什么车吗？那不就是法拉利吗？这是保时捷九幺幺，这真的是保时捷九幺幺。你男朋友的车怎么连名字也不知道啊？知道个车名有什么用啊？你这个乡巴佬，这辈子都不可能买得起。你呀、啊，只配开两个轮子的。哎，小弟，我可以吃这个葡萄吗？随便吃，管用、啊。哎呦，不小心掉了，你捡起来吃吧。杨子小姐，你疯了，竟然敢动杨子小姐的东西！对不起，杨子小姐，我不知道她竟然敢拿您的车去炫耀。那你把葡萄钱付了吧。多少钱我付给你？有什么了不起？也不贵，这个是红宝石罗马葡萄，刚刚拍卖来的，也就十万一颗。你吃的不多，就算你一百万吧。当员工比老板有钱。你们尝尝，这是我从老家带过来的特产。杨子，你这拿的什么呀？老板，这是我们老家自己制作的羊肉干，味道可好吃了。
。你老家的呀？那不三无吗？我可不吃，吃坏了肚子可怎么办呀？就是，我也不吃。嗯，杨子，你们家羊肉干味道真不错，你们不吃都给我。嗯、爸，我刚来城里，连个车都没有，同事们都会笑话我的。你给我转点钱，我去买车。哎，我手里也没了。这样吧，我明天再去卖头羊，给你买车吧。好的，谢谢爸爸。杨子，你的情况我都知道了，这里是三千块钱。你拿着这个钱去买一辆电动车，开起来方便，也不会堵车。不要让你父亲把羊卖了，这老人家养点羊也不容易。谢谢老板，但是这点钱也不够啊。你怎么这么不知道心疼老人呢？你家什么条件啊？买什么车呀、啊？杨子，你到底想买什么车啊？我想买布加迪。杨、啊、子，你疯了！你这孩子不会是上班上傻了吧？你说什么梦话呀？你爸卖一头羊都不够你买个车轮子的，当然够啊，够我买台车了。你到底知不知道什么是布加迪呀、啊？就算是一辆普通的布加迪都要上千万。你家养的什么羊啊？金子做的？嗯，但不是金子做的，我家养的是瓦格吉尔羊。当公司来了个隐形富豪。哎，你好，杨子是在这个公司吗？我想找一下他。杨子出去跑业务去了，你是他什么人？找他有什么事儿吗？我是他表哥，听说他在城里混得风生水起的，当上大领导了。他是我们村的骄傲，这次我带点礼物，麻烦你转交给他。好，我帮你给他。好的，谢谢。切，杨子可真能吹，爱骗村里的亲戚，说自己是大领导，说不定人家杨子有什么难言之隐呢。那也不能骗人啊，现在还是个实习生，就说自己是大领导、嗯，那以后更加不得了了。行了，你好好工作吧。老板，你找我什么事儿啊？杨子，年轻人要脚踏实地，亲人担心我们在外面过得怎么样很正常，你不能跟亲人吹牛啊。这是你表哥上午给你带过来的礼物，说你在城里当了大领导，说你是村里的骄傲。你要是想当大领导，你得做出点成绩啊。昨天让你跟的订单搞定了吗？老板，这个合同想签随时都可以签，这个礼物就是甲方公司送的。你那个表哥是咱们甲方，是他非要认我当表妹，我觉得太麻烦了，所以到现在合同还没签啊！怎么可能啊？人家可是咱们甲方，凭什么认你当表妹呀、啊？老板，我也很惆怅啊。你有所不知，他的那个公司啊，是我爸的下属公司，所以他这明显就是在巴结我呀，想让我在我爸面前多说说他的好话呗，他想尽快升职。滚！当员工比老板有钱。哎，怎么有股酒精味儿啊？杨子，你疯了吧？你用酒浇花？老板，这个花长虫子了，我就用酒给它消消毒。我看你这脑袋是缺点啥？这能用酒吗？你这酒从哪来的？从你桌子上拿的呀？什么？你用我的酒，我这是准备拿去送客户的。你给我浇花啊，老板，你不会吧？你就送客户这种酒，杨子，你懂什么？这可是 XO。我知道啊，我家牛就喝这酒啊。杨子，你下回吹牛能不能先打个草稿呀？你当我们大家都是傻子呀？哪有牛会喝酒的？你咋不说你家牛会上天呢？他家的牛有可能真的会上天哦，被他吹上去的，杨子。你能不能不要再耍我们玩了？你现在把我准备送给客户的酒给浇花了，我一会儿怎么办？我怀疑你是对面公司派来的间谍吧？老板，你误会我了，我还以为这酒是你不要的呢。没事，老板，反正这个酒我家有很多，我回去再给你拿两箱就行了。杨子，我看你是喝多了吧？你知道这种酒多贵吗？人家就是个养牛的，怎么有钱买得起这种高档的酒呢？主要是我家的牛每天都要喝一瓶这种酒。你家养的什么牛啊？你别告诉我你家养的牛魔王，你开什么玩笑呢，老板？我家养的是苏丹牛。记得关注我哟，当公司来了个富二代。老板，我想请个假。你这才来多久啊？光这个月你就请假了一个星期了。杨子，你还想不想干了？你还请假？老板，我最近家里面生意比较好，我爸妈在家里面忙不过来，所以喊我回去帮忙。可是你最近也在公司跟进大项目，你走了项目怎么办？而且你这来回在路上也麻烦啊，你家里再雇几个人呗。老板，我家那个店啊就十多平，雇人的话犯不上，也就忙完这七天就没事了。我还以为杨子家开什么大店呢，还要专门回去帮忙。就是就是，才十几平，没什么必要吧？
估计你们一家都睡不下呢。估计啊，还没公司的茶水间大呢，何必回去挤呢？杨子，杨子，知道你家穷，没有想到混得这么惨，一家人挤在十几平的房子里面，太可怜了吧？行了行了，你们都少说两句吧。杨子，我看干脆你就别回去了，你把你父母带回来，来咱们公司当保洁和保安吧。这样的话，他们就能在你身边陪着你了。不行啊，老板，那我家那个店怎么办啊？干脆你把店铺卖给我吧，直接来城里，你们一家人正好团圆。老板，虽然我家的店只有十几平方，但是以你现在的资产，恐怕你也买不起。怎么说话呢？我好歹也是这个公司的老板，我就不信了。你家店铺在哪？十几平我还能买不起？在香港铜锣湾罗树街。当公司来了个隐形富豪。你不是快过生日了吗？你想要什么礼物啊？我买给你，那就 LV 啊、GUCCI 啊、香奈儿的包包一样一句吧。哎，你别买那些烂大街的款啊，我不喜欢，我要最新款的。那我一样给你买一个。那没事，我就先走了啊，上班吧。拜拜。杨子，你不觉得你朋友是在坑你吗？你工资才多少钱一个月，动不动就让你买大几万的包，这朋友可要不得。老板，你误会了，他是我发小，怎么能坑我呢？杨子。你还是太单纯了，这人性是很复杂的。行，我让你看看什么是人性。喂，小周啊，我最近公司资金出了点问题，你能不能借我一百万？啊，不好意思啊，我最近公司效率也不好。那行吧，小周啊，那你之前欠我那十万，你看你什么时候方便还我一下？喂，我这边信号不好。看吧，这就是人性。你给你那朋友打个电话，你就懂了。喂，姐妹，我现在缺钱，你看你能不能借我一百万？<笑>看吧，这就是塑料友情。这回你知道人性复杂了吧？支付宝到账。以后这么点钱，直接找我助理给你转，打扰我做美甲。你不怕我还不上吗？你家开金矿的，开什么玩笑？还不上送我一车金子吧？<笑>当员工比老板有钱，杨子，这个钱你拿着。老板，您这是？我听说咱们员工里啊，你家里最困难，现在家里还在住着漏雨的破房子。这个钱呀、啊，是公司给你的家庭补贴。谢谢老板。哦，对了，一会儿我要跟李总谈个合作，你去给我买瓶好酒回来，一会儿我带过去。好的，老板。买个有点排面的啊，买回来直接放我车里。放心吧，老板。老板，酒已经给你买了，放到车里了。啊，多少钱？我给你报销。三千。行，下个月我打到你工资里。是三千万。啊、你开什么玩笑？什么酒这么贵呀、啊？是汉地茅台呀。你不是说要增加有排面的吗？哎呀，你疯了吧，杨子？咱们公司也不值三千万呢，赶紧拿去退了呀。没事啊，老板，不用你报销了，反正我也是从家里面拿的，我家还有好几瓶呢，都没人喝。你开什么玩笑？你家这么有钱，还住那漏雨的房子，你忽悠谁呀？老板没办法呀，谁叫我家是全国最好的学区房，全是为了我弟弟。我爸当时买花了两个亿才买到的。记得关注我哟！当公司来了个隐形富豪。你听说了没？现在的实习生是空降来的，这有什么好奇的？托起你朋友找到工作呗。我还是我表姐介绍过来的呢，我还是空降呢。不是这个空降，他是做降落伞来的。降落伞、嗯？是因为我们家的直升机没地方降落，所以我就只能用降落伞了。杨、啊、子，下午跟我去张总的公司拜访一下，记得准备一些礼品。好的，老板。这个实习生惨了，他不知道这个张总有多难搞呢。年纪轻嘛，总要经历经历的。老板，这个张总怎么回事啊？我们都来一个小时了，连杯茶水都没有。就算他是客户，也不用这么欺负人吧？这个太正常了。你刚出社会不久，没有接触过这些，知道为什么都说甲方爸爸吗？因为甲方都是祖宗，得供着。还祖宗，我看他是董姑吧？<笑>这个张总是不是就是十八楼的张金宝啊？对呀、啊，就是他。喂，爸、嗯，那个张金宝是不是让你给他投资公司了、嗯？你不要投给他，我来他公司拜访都一个小时了，连他人影都看不到，他比你架子还大。我问问他怎么回事。哎，你小姐，你姐，你好啊，张总。你小姐，不好意思啊，刚刚有事耽误了。